Costa. Ele conversou com a repórter Ana Paula Araújo. O melhor lugar para encontrar o nosso entrevistado de hoje é sempre esse agora, no parquinho, por responsabilidade do Lucas. Tá vendo? Um aninho, filhinho do Murilo Rosa. E já sabe falar tudo. Ah, é? É, quer ver? Papai. Lelê. Você sempre se viu aqui nesse papel, Murilo? Sempre que você faz? Ah, é uma delícia. Família. Eu acho que é a melhor coisa da vida. Eu acho que a mãe fica nove meses ali carregando o neném e depois o pai tem que começar a trabalhar, né? Dar banho, participar de, ativamente ali na... Sabe, na... Eu, eu faço ele dormir. Eu acho que é, é uma delícia, gente. Todo mundo... Pode começar a ter filho, que é muito bom. Você também trabalha bastante, né? Graças a Deus, graças a Deus. <risos> no momento, tá no cinema, com a Orquestra dos Meninos. Muito feliz com o sucesso do filme. O filme conta a história de um artista brasileiro. O filme é um filme de ficção baseado em uma história verídica, em que esse maestro, numa cidade de 10 mil habitantes, montou uma fundação para ensinar música clássica para essas crianças. E... Uma pequena minoria se incomodou com isso. Né? Se incomodou com isso, achando que ele seria candidato a prefeito, enfim. E aí a vida dele é, foi pro fundo do peito. Ele foi acusado de forjar um sequestro, ele foi acusado de pedofilia, de assédio sexual. Eu acho que esse filme ele resgata, resgata a hombridade de um homem de valor. Qual é o seu personagem preferido? Você é romântico? Ah, eu, eu acredito no amor, né? acredito no amor. Eu acho que o amor é fundamental para a vida, né? O amor de uma forma geral, né? Você viver bem a cada momento com a sua esposa, com seus pais, com a sua família. Meus pais são casados há mais de 40 anos e, e tem uma relação entre eles muito bonita. Então, eu acho que eu sou fruto dessa essência, né? Essência dessa família tão bonita. Para você que tem uma vida mais certinha, casado, com família, é complicado fazer algumas cenas mais picantes que às vezes surgem na, na vida de um ator? Não, é tudo muito profissional. É tudo muito profissional, assim. Eu sou, é, por exemplo, é, eu acabei de fazer uma novela que eu amei fazer, Desejo Proibido, né? Faz um padre. Ele se apaixonou por uma mulher. Então, quer dizer, todas aquelas cenas com a Fernandinha, nós conselho, uma grande parceira de trabalho, é tudo técnico, assim, eu não vou, eu não beijo é, de língua, essas coisas todas. Eu acho que o mais importante numa cena romântica é o jeito de você olhar, é o jeito de você tocar e é o jeito de você falar. O que acontece lá no meio da boca eu não importa, entendeu? Você está muito bem casado com a modelo Fernanda Tavares. O que, que mais te atrai nela? Te atraiu no começo e até hoje, o que, que você acha que é o mais importante para você? Ah, humor, né? Humor. Humor, espontaneidade. Ah, eu acho que. Eu acho que você sabe, né, quando você encontra a pessoa, a pessoa da sua vida, né? Você sabe, né? E novela? Está nos seus planos? Novela, acredito que ano que vem. Muito obrigada por nos receber. Eu vou deixar agora o Murilo voltar para o Lucas, para brincar. Obrigada. Beijo. Que sucesso para você. Obrigado. Obrigada. Tchau. <risos>